Здравствуйте, дорогие друзья! И снова на Риол 47 программа «Гачинский Арбат». И я ее ведущая Ирина Елочкина. А сегодня у нас в гостях Виктор Алексеевич Шутилов, музыкант, поэт, бард, основатель руководитель авторского клуба, нет, клуба авторской песни «Шхуны». И вообще известный человек в Гатчине, выступающий и принимающий участие практически во всех праздниках и во всех конкурсах. Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Здравствуйте, Я очень рада, Верочка. что вы здесь у нас в студии. Я тоже рад. Как вам здесь у нас? Как Хорошо. мы с вами на соборной это сидим под Хорошо елочкой? Хорошо сидим на соборной. Хорошо сидим? Конечно. Знаете, как это самое бывает? Вот... Если бы, например, мы, я просто, вы бы просто сидели на соборной, да? Ну, мало ли, вот сидели на лавочке на соборной, да? И я бы тоже села бы, например, просто бы на соборной на лавочке. А потом бы, вас бы удивило вообще вот это, если бы вдруг вот такая, ну, тетка, как, ну, красиво одетая, конечно, да? Как вы. Ну, как я, да. Ну, да, да. Вот такая же, да? Например, бы к вам пересела, и вдруг бы вам вот так вот ни с того, ни с сего, да даже если напротив, можно представить, как бы я пересела, и вам бы вот так вот сказала бы, расскажи мне о себе, я тебя совсем не знаю. И пускай, не уставая, за окном кружится снег. Расскажи мне, расскажи обо всем, что отболело. Это все покроет белый, все зима запорошит. Вы бы удивились, подумали, ну, пойду-ка я, пожалуй, взяли бы гитару и пошли, нет? Да нет. Сколько раз я был, например, ну, чаще на Соборной, чем в других местах нашего города, иду, а навстречу идет ореол с камерой на плече. Вы можете что-нибудь сказать про Гачину? Я говорю, конечно, по весне или все равно по осени. Я могу ведь сердце солови, горести оставить в Черном озере и любить на острове любви. Мне самой судьбою предназначено, а того так трогает меня. Это удивительная гатчина, маленькая родина моя. Ну и Орел говорит спасибо большое, Виктор Алексеевич. Да, вы они записывали тоже. все. И вы так как ни в чем не бывало, Я и это... дальше идете каждый по своим для... делам. Да? Для... да, для меня стихи это способ счастливого существования. А с музыкой тем более. Ну что, я думаю, что, конечно, вас очень людей много знают в Гатчине, многие вас слышали, любят ваши песни, но, тем не менее, может быть, кто-то, например, вот так вот редко, как я, сидит сейчас по ту сторону экрана и, ну, мало слышал ваших песен. Может быть, мы прямо начнем сейчас вот с какой-нибудь такой хорошей песни, которая, которую любите вы, которая нравится, может быть, больше вам? Или... Ну, давайте. Дело в том, что иногда, приезжая в чужой город, тоже... Я начинал с этой песни, чтобы представлять и себя, и город. Uh -huh. Я себя с городом не, не разделяю. У меня 15 песен только Гачи не посвящено, и плюс uh -huh. там еще стихи какие-то. Вот. Мне кажется, это вот нормально вот так вот знакомиться с людьми. Да? Я, я тоже так считаю. Это кто же, кто же, кто же, кто же, кто же Независимый, небрежен и открыт. На измученных прохожих не похожий, Удивительной угачины спешит, Кто проходит, словно песня, словно знамя, Обаятельной улыбки не тая. Это кто же, кто же, кто же всякий знает? Неужели? Ну, конечно, это я. Это кто же, это кто же, это кто же, За ресницами утаивая мед. Вновь походкой неземною, невозможной, Удивительной угадчиной идет. Я смотрю, из губ срывается, о боже, Осыпаются от зависти цветы. Это кто же, кто же, кто же, кто же, кто же? Неужели? Ну, конечно, это ты. Это кто же, это кто же, это кто же? Ободряя печаленных людей, Обнившись с любовью, ходит заворожен удивительную гачины своей. Кто так счастлив, так беспечен, словно вечен среди вечной суеты и кутерьмы. Это кто же, кто же, кто же? Ну, конечно, вы и сами догадались, это мы. Ничего, что быстро годы пронесутся, вдруг состаримся, нечаянно умрем. 
Облаками наши души вознесутся, Чтоб до гачины дотронуться. Дождем, может, кто-то спросит, Что там кружит, кружит, Бестолково покачает головой. Но безмолвно закружатся наши души Над родной удивленной стороной. И тогда, чтоб не случилось в жизни все же, Пусть в любом из вас возвышенно звучит Это кто же, это кто же, это кто же Удивительной угадчиной спешит, Кто проходит словно песня, словно знамя Обаятельной улыбки не тая. Это кто же, кто же, кто же всякий знает, Неужели? Ну, конечно, это я. Здорово. Спасибо. Ну, я еще хулиганил. В Питере я могу заканчивать на песню по прекраснейшему Питеру, в Челябинске, по чудесному Челябинску. Ну, это последнюю строчку. Ну, то есть вы не теряетесь, да? Не, ну, чтобы люди чувствовали, чтобы они также ходили с хорошим настроением, а не только я в своей гачине. Вот. А, Даю ну, им возможность скажу, <смех> пожить. <смех> Все правильно. У вас еще есть песня такая, мне она тоже очень понравилась, про Гатчину. Но я понимаю, что, может быть, у вас немножко другой распорядок намечен. Но давайте все-таки вот эту песню про Карла Маркса. Давайте. Это первая, кстати, песня, посвященная Гатчине. И она не, не упоминается слово Гатчина в ней. В остальных я всегда пытаюсь качину каким-то образом, угу. или рифмой, или аллитерацией, или еще чем-то как-то задеть, потому что некоторые пишут песню, ее хоть в Костроме пой, хоть в Эдинбурге, не видно города. Такая безадресная, а, а город, да, я угу. такие песни не люблю. Я же большой поэт, я выступаю да. очень хорошо. Так что, мне кажется, она оттаяла. Оттаил и немножко. И начала немножко фальшивить. Да. Не, ну, время прошло, и она оттаивает тоже. Да, эта песня тоже. Но она... Мой старший брат обалдел, что я такую песню написал, она ему очень нравилась. Мой удивительный городок Лежит сегодня в белом пальто И сосны бегают меж домов А я стою тут, как эскимо мой Удивительный городок Ах, удивительный городок На Карла Маркса ты приходи А не придешь, я уйду один И пожалеешь потом сама Что потеряла зимою май на Карла Маркса ты приходи, На Карла Маркса ты приходи. Тебя я жду целых пять минут, Еще минутки две протяну. Ну а потом, сказав, Бог с тобой, Я потихоньку пойду домой. Тебя я жду целых пять минут, Тебя я жду целых пять минут. И удивительный городок Пожмет плечами в белом пальто, Когда по снегу и тонкому льду С твоей подругою я пойду. Мой удивительный городок, Ах, удивительный городок. Ну а пока ни это, ни то, И город греется в белом пальто, И сосны бегают меж домов. Я все стою тут, как эскимо, мой удивительный городок, Ах, удивительный городок. Вот не зря говорят, что историки вообще пишут о том, что было, а поэты о том, что могло бы быть. Поэтому поэты они такие пророки более философы. Иногда. А иногда и пророки, да. Что могло. Мне по этому поводу что интересно. Раньше во многих школах, сейчас я редко хожу, но, по-моему, уже сняли. Раньше придешь в школу, а там написано «Мой удивительный городок». А в другую школу придешь, а там написано «Маленькая родина моя». И нигде не написано Виктор Шутилов. Видимо, mm -hmm. пока я живой. Везде же написано Ленин там. Жил, жив и Ленин. Но он уже умер. Наверное, как умру, может, восстановят надпись и напишут все-таки, что автор кто. Ну, может быть, само собой разумеющийся. Может быть, даже знаете, как это... 
я встретила вас и все было, или там еще чудное мгновение, когда не так понятно. А тут Виктор шутил, что-то подписывает и везде. Понятно, что это Виктор Нет, шутил? Это не Нет, правильно. Да, конечно. это неправильно. Но вы им делаете замечания по этому да, поводу? Ну, это я своим друзьям говорю, вот видите, говорю, пока не умрешь, никто не вспомнит, что это ты. Не будем о смерти, тем более у нас Новый год. Он будет счастливым, я вам обещаю. Да. Потому что я тоже немножко пописывала стихи, а как вы говорите, что поэты – это пророки, поэтому я вам обещаю, что он будет счастливым. Не, ну, чтобы не очень Добрый. радоваться, я все-таки спою песню, которая про снег, но не такой радостный. Хорошо. Вы ее отметили, поэтому я и... Uh -huh. В сером бархате зим Солнце вроде рубина Будто к серому небу Прикол от рубин Ах, зимою, зимой Хорошо быть любимым Но вот я не любим Только я не любим Ветви к небу белы И зовут иступленно Ведь мороз беспощаден Коварен и люд Ах, зимою, зимой Хорошо быть влюбленным Но вот я не люблю Но вот я не люблю А ночами опять Забывают метели В них согреться никак и уснуть в них никак Расстилаются белые Сицы постели Холодны, как снега Холодны, как снега Горько холодно мне Только многим не лучше Только многим тепла лишь у лета просить Сколько их одиноких Замерзших, заблудших В сером бархате зим В сером бархате зим Бархате зим, солнце вроде рубина, будто к серому небу приколот рубин. Ах, зимою, зимой, хорошо быть любимым. Ну, вот настроение это... надо было поменять. Ну, чуть-чуть мы так поменяем. А, и, вот я просто хочу сказать, что вот бардовская песня, мне кажется, о чем бы она ни пелась, то есть что волнует автора, он поет о разном, да? Но вот основной линии, это все равно идет линия любви, которая побуждает это такого чувства великое, да, которое побуждает и жить, и творить, да, и все остальное. Это огромное есть... чувство. Это не только как сейчас принято говорить. Ну да, ну не, не то, что так вот. Мы бы сидели на скамейке друг напротив друга, и вот так вот и, и, из первого взгляда. Нет, я просто сказать. вставлю немножечко для пояснения. Угу. А то однажды я там пел, ну, я выступаю и пою о любви к родине. А там с моей партнершей рядом сидит мужик. Он же не знал, что она мне все донесет. 
и говорит, любить надо женщину. В смысле, родину не нужно любить, любить надо одну женщину. Он такой свистнутый какой-то. У меня есть такое стихотворение, я часть, часть стихотворения скажу. Прости, любовь, не верил я порою, что ты одна, чем стоит дорожить, что на тебе и что тобой одною жила, живет земля и будет жить. Прости, любовь, душе ли не знать заботы, любить всегда, ликуя и грустя, природу, кровный край, честь и свободу, святое дело, женщину, дитя. Так что женщина занимает большое место, но не единственное, что человек должен любить. Все правильно. Я, чтобы вы не подумали, что я такая же свистнутая, как тот, который сидел рядом с вашей знакомой, я имела в виду любовь, то это... То есть любовь, любовь, она же многогранная. И... А вот <coughs> у нас, я знаю, что ну, с вами, ну как много общего, но что-то у нас есть общее. У нас общее, например, то, что вы в свое время ездили очень много по турслетам. И там вы это в да. выступали. Там я тоже была, жила всегда. когда работала на ДСК и была молодая, энергичная, то я тоже ездила на турслет и играла там всякие разные мини-футболы и... Мамбаболы. Вы Мам... работали там? Веревка связывается два человека. Нет, слава богу, это, такое это, меня это мило страшное было. дело, как веревку разотачь. И ты об, стол, об ствол дерева башкой бан. Жестокий, но очень красивый был спорт. Очень красиво, вы считаете? Нет, да? Здорово. Два человека связаны, и угу. еще два человека связаны. Команда четыре человека с одной стороны, и с другой стороны. Надо, конечно. Но вот это вот то, что веревками ты связан, а, а это же не просто на поляне делается, это делается среди деревьев. Очень интересно. Ничего себе. Но... Может, может быть. Может быть, нет. Я, вы таких, поздно таких приехали. Я ездил на слетах 65 -го года, а вы, наверное, в 70-х каких-то. Да, да. Ну, так это Даже другой показатель. Ну, 80-е это вообще не да, турист. Да ну, не 80-е раньше. Вот где-то 70-е, 72-е. Нет, просто у вас вы в 66-м или там, ну, в 60-х годах вы, у вас была песня на турслете, вы заняли первое место, кажется, а потом на следующий год поехали. Она уже, ну, не знаю, там, первое или второе, но тоже А, нет, призовое. я объясню разницу. Кажется, у меня заняло первое место на Гатчинском слете, Гатчины и Гатчинского района. А не надо заняло первое место на юбилейном слё, осеннем слете э, Ленинграда и области. Это а, немножко это другой раз, уровень. Это разные. Нет, я-то про, про песни. Вот не после ли такого ужасного футбола у вас не надо появилась песня, да? Или может, и, а кажется, это про что? Что казалось Виктору Шутилу в 66-м году? Что, полностью песню петь? Ну, ну, если можно, нет, если вам хочется. Вообще-то я не готовился. Могу давайте, ну, давайте не всю, давайте так, просто, ну что это за песня, которая заняла первое место, вот, в 66-м? Нет, ну, она как раз топчем оббрасываем. Я даже мелодию сейчас могу. Впадины и круче, лишь собачкой рыжей за ногами сте... пыль стелится. То, что мы уходим, может, лучше. Нет, не Это вы сейчас про песню кажется, да? Не стелится, да? прокажется, да. Ну, не, Виктор Алексеевич, Короче, это про... то, что мы уходим, может лучше, ну а может кажется. Вот смысл а, повторяющийся. А может кажется, что это лучше, что мы что уходим, мы да, уходим. что это лучше. А ну вот только когда девушка там в, 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 в любимом вот цвета платьице это уходит, то это не кажется. Это уже это не совсем, лучше, да, это это уже не совсем не кажется. Не кажется да, это плохо, лучше. плохо, еще раз плохо. Да? И грустно, очень грустно. А вот песня, которая не надо, это уже, так сказать, как... Не надо, это вообще удивительная вещь была, потому что, я-то думаю, она заняла первое место, потому что в это время была очень популя популярна песня Высоцкого, ну и дела-то с этой Нинкой, она жила со всей Ордынкой, угу. а тут песня в противовес прозвучала, я могу попробовать, но я раньше хорошо ее свистел, там мелодия такая вкусная, но сейчас... Ну, может, там без... свистните один раз. Ты не получится. Иду, идет, иду, идет рюкзак большой, И горы топают, за мной то солнце, То луны овал, то эти грустные слова не надо. Ты говоришь мне не надо. И вспоминается сосна, и ты у той сосны грустна. А я стою, а я клянусь, что, мол, вернусь, Не обману, не надо. Ты говоришь мне, не надо. И я не знаю, что сказать, а тут еще твои глаза, тут еще тоскует дождь, но палец ты к губам кладешь, не надо. 
я понимаю, не надо. Иду и мир необозрим, дороги не приводят в Рим, но приведут меня к тебе, моей заветнейшей судьбе не надо. Ты засмеешься, не надо. Ну а пока идет рюкзак, плетутся горы, кое-как и солнце, и луны, овал, и эти грустные слова не надо. Ты говоришь мне не надо. Ну мне было 20 лет тогда, вы уж не извините. Вот нет, ну 120 лет. Вот, например, слушая такие песни, честно говоря, хочется вот и отложить планшет, и, и вообще, значит, только чувствовать эмоциями своим вот внутренним что-то, душой, сердцем. А когда ты вот именно живешь только чувствами, слушая что-то, то тогда уже хочется задавать какие-то глупые вопросы. Давайте глупые. То есть вы, вы не обидитесь? Никогда. Вы, вы джентльмен? Никогда глупый. Нет, я вряд ли джентльмен. Да, не джентльмен, но ну, я имею в виду по, по отношению... Джентльмен поганое слово, оно ну, не хорошо, русское. Ну хорошо, ну хорошо, а как, как я не слова русские слова заменить? вообще не люблю. Ну в принципе я тоже, я их не очень хорошо запоминаю, но джентльмен я запомнила и решила перед вами тут, понимаете, блеснуть красноречием. Ну, но знаете, вы, хорошо, вы галантный вы, мужчина, да? Вы имеете в виду по отношению к женщине? Да, ну конечно, да. Но я вам так скажу. Ну, хотите, я стихотворением отвечу? Давайте. Угу. Причем у меня там было поначалу, как я написал, поганое слово «кайф». А потом написал слово «рад». И насколько лучше. Угу. Так женщине посвящается. Так. Я старый, лысый и пузатый. Угу. И вам, конечно, не невдомек, что молодым я был когда-то. И очень нравится я мог. Что был я строен, словно спичка, и полон неуемных сил, и по есенинской привычке я многих девушек любил. Теперь же, видите, вы сами, не тот я стал уже, не тот. Люблю скорее теперь глазами, хотя готов на черте что в плену пленительных пропорций, чудесных запахов, и глаз, и прочих всяческих эмоций. Могу рискнуть я и не раз, и в том, конечно, есть причина, что женщина всегда влечет. С ней можно все что и с мужчиной. К тому же кое-что еще. Я с нею не хочу прощаться, с ней рад беседовать, поддать, да с ней просто пообщаться, что райский воздух целовать. Я ответил на вопрос? Да, вы ответили. Угу. Поэтому можно задавать глупые вопросы. Но я уже можно так... еще глупее, да? Можно еще глупее. Вот, например, сегодня было утро у Виктора Шутилова. Каким было сегодня утро? Это был кошмар. В 4 утра, как всегда, я стал, мне приснилась мелодия. Я ее записал, балдел от нее, потом меня что-то стало настораживать. Потом настораживать, я уже слова стал писать, а потом вспомнил, это музыка Владимира Высоцкого. Настроение упало сразу. А вообще-то понравилось, когда вы это все мелодию напевали? Ну что вы, какую хорошую мелодию ты нашел. А потом, не знаю, может быть она вначале и не на него похожа, а потом... Ну, в общем, кошмар. Редко исполняемые его песни, и все равно Вот они его. так вот в голове. А вы же с ней встречались в жизни, да, с Высоцким? Да, я встречался. И с Акуджавой тоже. С Акуджавой я месяц ездил. Это вот когда у вас было «Возьмемся за руки, друзья», да, да, это 80 да, какой-то год, году, да? Вы там да, да, да. целую кучу городов объездили там. Да, и... это я навсегда запомнил. Казань, набережные Челны. Челябинск, э -э Магнитогорск. Ну, сначала Свердловск, Челябинск, Магнитогорск. Ленинград? Э, Москва а, и Москва. Ленинград. И вот когда я уезжал вот так вот, мне настроение ухудшалось. Я все-таки роди, родину люблю. И как только мы в Москве появились, я уже прям воспрял. А в Питер приехал, ну я уже был счастлив. Все-таки вот. И хочу сказать, что в Магнитогорске мы жили в коттедже. Это там коттеджи были построены для немецких и американских специалистов, которые магнитку uh -huh, uh -huh. делали. Uh -huh. Вот мы жили в них, нам. Я жил с такими ребятами, как, ну, кто знает авторскую, ну, Олега Митяева знают все. Да. Виктора Федорова, он наш, наш питерский, не знаю, знает кто-то. Сергея Леонидова многие знают, он смешные песни да. писал. И Валерий Боков. Вот мы вот там жили вот так. И там Митяев заставил меня написать песню, э, стихи, uh -huh. 
э, ведь сказал, что он сделает на это песню. Я знал, что он не сделает, потому что это совсем друг, другие слова. У нас в Магнитогорске мы давали два концерта, и один концерт просто как концерт, а второй mm -hmm. сидели только работники металлургического комбината. И там поставили вот такое количество, ну, огромный ряд, и все сидят там, авторы, исполнители. И вот доходит до Митяева, он говорит, а я вот кончил институт физической культуры, и, и вот, ну, а вообще увлекся песней, потом доходит до Кукина Юрия, моего любимчика. Юрий Кукин говорит, я тоже кончил, как Митяев, институт это, физической культуры, но в отличие от него, его кончил... Ну, отлично. Митяев орет, я тоже. В общем, какая-то... А мне сказать нечего. У меня до долгого времени телефона не было. Телефона не было. Вот постоку было 55 лет. Я выступал там вчера. И они едут куда-то. Меня никак не поймать. Мне сказать нечего. Они там могут что-то... И тогда я решил прочесть стихотворение. Ты не жалей, не грусти, что нет на свете места чуду, что много раковин пустых. И много, а мало стоящих жемчужин, а из твоих дающих рук их не берут. И это бесит. Хоть с каждым днем все шире круг друзей твоих стихов и песен. Не становись мрачнее и злей. Ведь лучше, если разобраться, творить добро в кругу друзей, да. чем зло в масштабах государства. Эти слова убили всех. И зал, и моих бордов. И вот эти Митяев потом прибрал, да, напиши я это. Евгений Клячкин подводил меня к Акуджаве, а Акуджа в это время уехал, не был с нами. Он угу. уехал на один день в Саратов, там, и, и Евгений Клячкин говорил Акуджаве, вот послушайте, какие стихи. Ну вот ни Акуджавы, ни Клячкина уже нет. Вот так все уходит, никого не остается. Ну вы общались с ним, да? Вот с Конечно. Акуджавой. И с он Акуджавой, слушал ваши стихи. Акуджавы, да? я вообще приходил к нему, и у меня стихотворение было, и, и песня. Давайте я Песню, Давайте. которую посвятил Акуджаве, потому что он угу. расписался. У меня есть подпись, что он принял это. Да, вот, вот такая песня. Мы целый месяц мы ездили. Свет давным-давно погасший. Все не гаснет, все не гаснет. Длится в памяти, во взглядах, В теплоте знакомых рук. Как девчонок уходящих Почему-то нет прекрасней Так прекрасен свет фонарный Вдруг погасший поутру А фонарщик, а фонарщик Как всегда пришел, покашлял Он залез на стол фонарный От луны фонарь зажег Он, наверное, знает, помнит Что когда в глухую полночь не зажегся свет фонарный, Я совсем с ума сошел, Так случается, бывает. Вечерами, вечерами Солнце гаснет, сердце ранит, Приодевшись, подаются все, Кто в лес, кто по дрова, Кто тоскует у сараев, Кто тоскует в ресторанах, Кто уходит веселиться, кто уходит воровать, а фонарщик, а фонарщик, как всегда пришел, покашлял, он залез на стол фонарный, от луны фонарь зажег, он, наверное, знает, помнит, что когда в глухую полночь не зажегся свет фонарный, я совсем с ума сошел, так случается, бывает, что не Настя налетают и за праздники и праздность. Получаем мы сполна Только смерчи тучи ночи Для меня всегда короче Ведь фонарь в моем окошке Словно полная луна Ах, фонарщик, ах, фонарщик Старый худенький, как мальчик Ветер мокрый, снег холодный И какая ни гульба Ты приходишь, зажигаешь свет Корявыми руками Те, кто свет нам зажигает Редко балует судьба, свет давным-давно погасший, все не гаснет, все не гаснет, свет давным-давно погасший, все не гаснет, все не гаснет, свет давным-давно погасший, все не гаснет, все не гаснет, свет давным-давно погасший, не погаснет никогда.
Какие чудесные слова. Вы вот так же сидели и пели, да? Кушали. И я, Нет. ну я ему, а я пел и, и на сцене тоже. Ну, когда... Дело вот в чем. Дело в том, что вот немножко я не готовился эту песню петь. И в первом куплете я спел вторую часть третьего куплета. То есть немножко испортил песню. Ну, не нас Нет, столько. Все, все, мне очень понравилось. Ну, а с Высоцким как тогда вы встретились? Да, ну, с Высоцким, с Высоцким мы не, не общались вот так близко. А, не, не Я просто видел его живого. Это было на, в клубе «Восток». В «Востоке» никогда не объявляли, что угу. будет Высоцкий. Все так говорят, во втором отделении будет сюрприз. И у всех сердца замирали. Не, не объявляли, потому что это было ДК пищевиков на улице Правды в Питере. И ну, просто опасно было объявлять Высоцкий. Могли тогда прийти а вот и когда, помешать. А вот когда Высоцкий приезжал в Гачину, вот в Пиафе или где он Ну, там я был в зале, я с ним не разговаривал. Зале, да? Вот когда Вероника Долина приезжала в Гачину, я приходил с ней разговаривал. Да. Кстати, написал пародию на его песню. Если вам хочется чего-нибудь веселого, я могу... А почему бы нет? Почему бы нам, например, не спеть в такие новогодние праздники и пародию еще? Это, как вы считаете, прилично? Да я считаю, меня ее вынуждают петь часто. Меня много чего вынуждает петь. А почему вынуждают? То есть говорят, ну, хорошая просят, песня. Просят, просят. Ну, а я вот не слышала, например, пародии. Я бы тоже бы хотела, там, например, потом вас вынуждать где-нибудь. Меня вынуждает моя партнерша Ирина Садковская. Мы с ней поем, она поет песню Вероники Долиной, на ту, на которую я сделал пародию. Так. Есть такая песня, замечательная, между прочим, песня, она совсем не веселая, а такая умная даже. Когда бы жили без затей, она рожала бы детей ото всех, кого любила, разных видов и мастей. Ну, у нее там шедевры, шедевральные слова есть, там сестра э, воровка учит красть, сестра там э, швея там учит прясть, ну, что-то угу. такое вот. Ну, в общем, хорошая песня. Uh -huh. И uh -huh. она, главное, там сказала слова, что дети от разных мужей дружили бы. Да. Вы Потому главное... что, когда один муж, дети одинаковые и все время ссорятся. Ну, очень хорошая песня. Ну, я был потрясен. Конечно, я после концерта переехал домой и в электричке написал. Некоторые песни пишешь по три месяца, бывает там чуть ли несколько лет. А это я сразу написал. Если жил бы, как хотел, На работе не потел, А любовью все горел И завел себе гарем. Потихоньку, по уму, Мне излишки ни к чему. Мне хватило бы добра, Жен десятка-полтора. По утрам устал, но мил, По работам жен водил. Общих денег бы хватало, Сам, конечно, не рубил. Ну а мне-то, ну а женам благодать Раз в три месяца стирать. На стене скользящий график Лишь извольте выполнять. Ну а мне-то красота, Совесть-то чистым чиста. Хоть с другою ложи делишь, Не томишься ни черта. Я любую обниму, Любо сердцу моему. Все равно иным мужчинам, Ну, Боря Моисеев показал, Баба жен ни к чему, У жены в глазах гроза, Взгляды косят, как коса, По морали и закону, Говорит, горем нельзя. Почему? Скажи на милость, Ничего бы не случилось, Кроме маленьких детей. Разных видов и мастей. Ну, это фраза. Ну, требует, Долины. наверное, мужчины эту песню так чаще-то, да? Или женщины? Нет, женщин Нет? бы чем-то нравится. Вот у нас женщины. Женщины у нас Такой еще народ те... вообще вот Лучше... терпеливый, Ой, вообще понимающий. Лучше женщин ничего нравится. не бывает, да. Да, это точно. 
А, Виктор Алексеевич, а вот вы еще ездили, и уже несколько лет ездите на Рубцовский фестиваль, да, который в Вологде проходит. Да, Рубцовская осень называется. Рубцовская осень. А вы там какие песни поете? Ну, я очень много пою в основном своих песен. Угу. Почему? Объясню. Я не считаю, что я хороший исполнитель. Что я буду портить песни? Ну, а, я пою понятно. там «Отплытие». Ну, немножко искажая музыку Александра Дулова, потому что Дулов какие-то повторы делал, я этих повторов не делаю. А, кстати, отплытие я пел на музыку нашего Гачинского Андрюшки Потоцкого, хороший мальчик был. Ну, в смысле, песню бросил, так он и сейчас есть. Вот, и, что еще? Ну, вот сейчас буду петь песню, это осенняя, осенняя песня, замечательнейшая песня. Там все время выкидывали, из... я только в тринадцатом году узнал, что там есть куплет, который выкидывали везде. И услышал там Валерий Чечет. Вот Чечет исполняет, но ну, он исполнитель, он не автор. Это выкидывали Питерский. наши советские монор... моралисты или кто? Да, да, а. там очень серьезно. Угу. Там очень серьезные слова, что... что он не слушал из кремлевских хорошей вести, что он забыл хорошие вести из кремлевских ворот и полюбил и тюремные песни, и гонимый народ. Uh -huh. а, а там так вроде, вроде как про осень, и без, этого, без этой страфы эта песня вообще другая. Она просто другая. Вот. Поэтому я в основном пою свою, я говорю, продолжаю русские национальные традиции. Uh -huh. Пою Русь свою всегда. Uh -huh. Очень надо, проходит там хорошо. Иногда не споешь, дают тебе, например, спеть две песни. Вот я ездил с девочкой нашей, Анитой Кондратьевой, и она третью пела песню. Вот. Выходит шхуна, поет три песни. Я выхожу в вестибюль, меня заставляют петь. Я пою, и это кто же, и Русь. Народ э, слышит, что я да, вот да, пою. Да. Вот так вот. Ну, я, раз вы так сказали, и в связи с тем, что 17 числа будет концерт э, в ЦТЮ сына моего, Сережи, угу. его песни будут звучать, я спою песню, которую я тоже пою там всегда. Я родину люблю, мою Россию. Она мне люба до последних дней. И простотой подстать небесной синей. И тайной неразгаданной своей. А мне перечит вновь любой бездельник. Барыги дурь меня ввергает в шок, Что Родина лишь там, где много денег, Что Родина лишь там, где хорошо. Я жил бы одиноко-одинокий, Я обезумел бы в конце концов, Когда бы не Есенин синиокий, Когда бы не таинственный рубцов. Когда бы не мои родные дети, Способные терпеть и постоять За Русь, неповторимую на свете, С которой брать не нужно, А которой нужно дать. Я жил бы 
одиноко одинокий. Я безумил бы в конце концов, Когда бы не Есенин синие волки, Когда бы не таинственный рубцов, Когда бы не мои родные дети, Живущие, поющие со мной, Как хорошо мне жить на белом свете Среди поэтов родины родной Почему вас просят эту песню спеть? Очень хорошая песня, не очень хорошая. Нет, не эту песню. Русь. Русь. А, это не это все, я понимаю. Это Но не это... Русь. Это я родину люблю, когда некоторые говорят, женщин надо, мол, любить, а, а вот не родину. Как раз а знаете, это говорили, очень важная да? вещь, я хочу сказать. Есть люди, с которыми бесполезно разговаривать. Если человек не чувствует родины, если у него нет чувства родины, ему бесполезно говорить, что родина есть. Они скажут, ну, лепит там. Не... Лепит из каких-то там э, желаний. Там, Патриотического. Да не по... Лепит из-за того, что да, какие там дивиденды получить. Uh -huh. И те, кто не чувствует, что есть Бог, бесполезно говорить, что есть Бог. Это чувствование. Бог и Родина – это на уровне чувства. Ты это чувствуешь или не чувствуешь? Давайте тогда после вот этой песни вы уже сами выберете какую-нибудь. Вот вы все равно лучше знаете свои песни. Мне еще нравится у вас одна песня, что ты бегаешь опять день Динскую. Но я даже не знаю вообще. Это будет уместно вот после этой песни, например, сразу кто? Или как-то по-другому? Почему? По Очень даже уместно. Да? Да, если, конечно, вы поддержите текст, я ее пою Я подержу редко. текст, да. Угу. Это вот, вот текст вот в этой книжке, да, которая... Да, да, сто... Вот, 80, да, 128, 128, 128 да. Ну, давайте. Сейчас, сейчас только водички пивну. Да, женщины пусть воду вот, пьют. Вот и посидим, лад... нет, посидим редком, да попоем лотком, да? Да, я не помню. <как> вот, вот немножечко вот так, на меня, да. да. Угу. Угу. Мне просто эта песня нравится не только вам. У меня проблемы с аккордами, пальцы перестали работать, мне же уже не 20 лет. 30? Да. Что ты бегаешь опять? День деньской Проглядел чудной восход и закат. Ты над озером постой, над рекой. Полюбуйся, как деревья шумят. Пролетел этот день, словно тень, Не оставив ничего, ни следа. Ты обидел суетой этот день, Он уходит навсегда, навсегда. Ты берег свою любовь, где уж там, Как стремительно легки облака. Помнишь, как была нежна девушка, А теперь она уже бабушка. Что с тобой, мой дорогой, что с тобой? Посвяти же ей хоть полвечера. Суетой не обижай и любовь, что она, Боже мой, вечна. Бред 
по телеку кругом Шум машин заставляет без бежать за деньгой Ну зачем же ты пришел в эту жизнь? Призадумайся, постой, дорогой На ветру среди трав остановись Птичьи разгадай, о чем голоса, Суетой не обижай эту жизнь, Может длиться ей всего полчаса. Суетой не обижай свою жизнь, Может длиться ей всего полчаса. Так, правда, в конце. Что? Ну, суетой вообще жизни не надо обижать, действительно. Ну, конечно, У меня бабушка говорила, там хлопотать можно, вот суетиться плохо. Ну, как-то вот переживать там за то, за... Ну, а как жизнь, и то надо, и ну, за тот, это кто надо. Суетится, душа болит. тому суета сует, я думаю, так. Ну, да. Мандаринчика не хотите на Нет, еще не хватало, да? чтобы во рту... Если я закончили петь, петь, это вы можете дать мне хоть что угодно. А если мы еще поем, то я... Я yes. должен. Это, так, а я можно почищу? А вы, конечно, да? кушайте. Вы не обидитесь. Ни к мере. <свят> я обиделся, если бы выпили что-нибудь, а мне не дали. А это ерунда. А, понятно. Когда зима... Нет. Когда метель все гуще, пуще, кровь начинает леденить, тогда ко мне приходит Пушкин, как будто нас связует нить. Все так же пылок обеспечен, поэта дерзновенный вид, и он Тряхнет меня за плечи, и что брат Витька говорит, а я в ответ живем помалу, вот нынче на дворе метель. Ему ни слова про опалу, он мне ни слова про дуэль. Он станет старые стихи мне читать чуть голову склоня, и воскресит меня стихия нерукотворного огня. Чудесные стихи. Песни еще лучше. Нотр-Дам де Пари Не искрится ночами за окнами Апельсины, как солнце Все что-то не зреют в саду Но вот елем Так чудно Сугробы подогнаны как вам лучший портной Никогда не подгонит сюртук. Джамалунгмная высь Ни насколько ко мне не придвинулась. Марианская впадина Боже мой, как далека! Но вот где и когда в размах нескончаемые видели, Как в полях в том мгновенье, Когда над полями снега. На дорогах моих За Христом в самом деле не рыскали, Жанну дарк не сжигали, И я в этом поклясться могу. Но вот кровью поэтов Земля так нигде не обрызгана, Так нигде не оплакана Красная кровь на снегу. Ах, я помню о вас, Верю, что пистолеты подобраны, Что нажмете курок, Словно Бог не подвластный суду. Но вот к елям Так чудно сугробы подогнаны, Как вам лучший портной Никогда не подгонит сюртук. Никогда и нигде, И никак разве что снегопадами. Что за чудо такое, 
березы и ели в снегу. Неужели убит? Неужели я медленно падаю? И лишь снится, что полем снег белый взрывая бегу. Неужели убит? Неужели я медленно падаю? И лишь снится, что полем снег белый взрывая. Бегу. Спасибо. Знаете, Виктор Алексеевич, у меня вот есть... Я взяла на всякий случай, я же знаю, что у вас ваш любимый... Ну, Юрий Кукин один из любимых, во всяком да, случае. Любимчик, да, любимчик, я его так и называю. Просто Высоцкий Акуджавы, они такие большие, что я их не могу по-небратски любимчиком называть. А Кукина я всегда называл любимчиком. Вот, и я, готовясь к нашей встрече, почему-то решила, что это стихотворение вам очень подходит. Юрия Кукина. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек, и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них и вместо квартир. Я никогда, никогда в этом городе не был. Я все ищу и никак мне его не найти. Мне очень так понравилось. Вот. Ну, я пел штук 15 его песен, поэтому он ну, мне близок, дорог и вообще. А сейчас вы... Нет, еще... я сейчас свои не помню. Забиваюсь. Не прям веселите. Ну, в принципе, да. Ну, у вас столько песен, но попробовать действительно все запомни, и это действительно очень сложно. Конечно, я свои договоры не помню, а вы говорите. Ну, что там говорите? Ну, во всяком случае, когда я даже была на вашем встрече на концерте у вас в клубе Шхуна, вы тоже о нем вспоминали, вы рассказывали историю, как он съездил в Париж замечательно. И вы с такой любовью о нем говорили, что. Ну, вы да. знаете, я, я на 60-летие его, а потом на 70-летие писал э, поздоровительные тексты на его музыку, естественно. И он прям с зала выскакивал со слезами на глаза. И жена его говорила, что лучшее выступление – это мое. Хотя некоторые говорят, это они все так говорят. Это неправда. Потому что я выходил, пел, например, «Фонарщик». Mm -hmm. Ну, пусть не ему посвященную, не обязательно же говорить, что кому я ее посвятил. А после этого я пел песню, которую писал вот для него конкретно. И он ну, очень... Ну... ну все, Виктор Алексеевич, у нас уже не быстро проходит часто. Вот у нас уже остается совсем немного времени. Давайте тогда все, вот теперь на ваш выбор вот, песню. Вот какую бы вам бы хотелось еще спеть? Ну, не одну, ну, может, я две, много чего, две но, но, Я даже не спел вещи, которые бы хотел. Ну, вот вы давайте, вот, хотели вот старческую начнем. лирическую, чтобы я спел? Нет, давайте вот, вот вы какую хотите. Не серьезно. Вот какую вы хотите? Вот вам приятнее какую песню петь, спеть сейчас? Старческая, лирическая, это понятно. Видите, как бы уже нет того задора, как вы говорите, и движений ни в суставах, ни, ни в мозгу. Не где, Поэтому... да. Просто я как бы любопытно было бы старческую лирическую. Но если нет, давайте другую. Ну сколько у нас там песен остается? У нас остается, ну немного, скажем так, песенки три. Ну, извините за песенку. В три, в, три войдет, в три войдет. Так, хорошо. Как люба жизнь тем, кто любит жить. То белым светом смог любоваться, Дышать, смеяться и целоваться, Да и работать от всей души. Дышать, смеяться и целоваться, Да и работать от всей души. Зеленый край осенью сгорит, Да и зимою совсем не грустно бело светло, Сказочно по-русски и красногруды снегири. С 
седлай коней в розваль не садись. Не седлай. Ошибка, видите? Впрягай коней в розваль не садись. И помогать всем зимою нужно. И за окошком крепи кормушку для наших неперелетных птиц. И за окошком крепи кормушку для наших неперелетных птиц. Ах, как чудесен птиц хоровод, И в разноцветной той карусели Клюют, спорхнут, чтоб другие сели, И слышишь, сердце твое поет. Не тают силы моей любви, Надежды веры мои не тают, Но снегири прилетать не стали, Синиц немного, все воробьи. Но снегири прилетать не стали, Синиц немного, все воробьи. И воробьи все мои друзья, Но все съедают так по-цыгански молниеносно, Базарно-хамский, что любоваться на них нельзя. Разрушен сад, сметены кусты, Идут работы, как будто важный. Дом вырастает многоэтажный, Не я сжигаю мои мосты. Дом вырастает многоэтажный, Не я сжигаю мои мосты. Смешная жизнь, в ней так много слез, Мелькнувший полдень сменяет полночь, А я все помню, а я все помню Тех снегирей на ветвях берез. А я все помню, а я все помню Всех снегирей на ветвях берез. Как люба жизнь тем, кто любит жить, Кто белым светом смог любоваться, Дышать, смеяться и целоваться, Да и работать от всей души. Достаточно Хорошо. Вести. Ну что я еще хотел бы спеть? Я хотел бы спеть романс, который звучит как романс, а не как его портит. Или вы не хотите романса? Почему? Тогда у нас романс и еще мы что? Романс ну, а завершить надо все-таки громыхальной какой-то песни. Громыхальной, Я да? такую сделаю. Все. Когда мы с Садковской поем вместе, то мы заканчиваем всегда, мы пойдем гулять. Угу. Когда мы на природе, мы... Заканчиваем на природу. Когда с детьми я пою девушку, от которой был без ума, вот, например, в этот. А, а, а тут закончу. А интересно, вот чего закончить? А, Гачинская, я думаю, ну мало ли у вас там такие разные проходят, я думаю, интересно. В передаче со мной, вот какой вы песни закончите? Хорошо, Но что не старчество уже... лирическое. Не, ну Русь я бы спела, она слишком серьезно, не буду. Не, не, не. Нет, вы что, испугались, что это вы? Нет, я совершенно не пугаюсь. Я вот и петь люблю, понимаете? И если бы был, наверное, такой прибор, который из и мог бы измерить. Я про себя пою, я считаю, что у меня слух идеальный, про себя я пою просто чудесно. Но вот когда начинаю вслух, вся гармония куда-то пропадает. Вот какое-то странное свойство у меня, моего организма. Но не будем терять времени, будем слушать романс. Хорошо. Угу. Если терпкую горечь... Крепкий старый ликер подсластит, Понимающий взгляд успокоит, И зеркальный уют погрустит. При прощании, как водится нежным, 
задержавшись чуть-чуть, Лизави, я целую тебя без надежды, Ты целуешь меня без любви, я целую тебя без надежды, я целую тебя, ты целуешь меня без любви. Без любви. По дороге домой, что не вечер. Как не думать о том, не тужить, Что порою случайная встреча Открывает счастливую жизнь. Или мог тебя видеть, все реже, как священный манок не зови, но ведь мне нелегко без надежды, и тебе нелегко без любви, но ведь мне нелегко без надежды, да и мне нелегко, и тебе нелегко. Без, Без любви. любви Жизнь такая Пора и привыкнуть Как полынь она пахнет И мед Что из сердца сегодня Не выгнать Завтра так незаметно Уйдет. Но пока наши горести свежи, Несмотря на устроенный вид, Я живу на земле без надежды, Ты живешь на земле без любви, Я живу на земле. Ты живешь на земле без любви. Все же сетовать грех нам с тобою. Это правда, ведь правда не ложь. Прохожу я по жизни с любовью. Ты с надеждой по жизни идешь. Прохожу я по жизни с любовью, ты с надеждой. Здорово. Ну, что-нибудь завершить такое да. надо вот. Погромыхать, как я говорю. Ну, такое, чтобы еще, может, с пожеланиями, какими-то словами, в которых есть пожелания. Нет таких? Нет, я... Нет, ну просто так. Нет, вот, вот на... э, перед тем, вы, вы сами напомнили мне, что скоро будет Новый год. Я почти забыл об этом, да? Хотите, да, я прочту, отлично. а после этого прочту. Угу. Ну, это здесь такое, не лирическое, можно сказать. Вот и ночь декабрьская, последняя. Что-то переменится, вот-вот. Снег идет уже тысячелетия, Но всегда светло, как вновь идет На мои удачи с неудачами, На мои озерные края. С Новым годом, гачинцы и гачина, С Новым годом, родина моя. Те же мы, и все ж уже не те же мы. Снежный ветер кружева кружит, С новыми и старыми надеждами, Словно снова начинаем жить. Полетят метелицы, как конницы, Замелькают сутки, ночи, дни, И как детям взрослым будут помниться Елок разноцветные огни. Пусть зажгутся свечи лучезарные, Счастье поманит из-за ветвей, Музыкант скорее сыграет то самое, от чего становится светлей. Жизнь любовью может быть оплачена, Ею и заплатим, не тая.
С Новым годом качаться и качаться. Не переживай. Да. Да. да вот не могу я последние строчки читать, даже в таких дурацких плакатных вещах. Ну, знаете, иногда и всплакнуть а не грех. Это правда. Люди плачут по разному поводу. Точечка на глобусе, да сведут с ума Желтые автобусы, желтые дома Не звени, головушка, сердце стой, постой Не свести с оловушкой, что ж ты, постовой Парни озадачены, девки хороши Шваркнут парки гатчины поперек души Будет рад радешник, мой родимый дом Так несите ноженьки на аэроту, аэродром Ах, это гатчина, гатчина, гатчина То вверх, то вниз, а ты держись Здесь все растрачено, за все уплачено Ценою в жизнь, ценою в жизнь Что ты смотришь весело, не скрывая слез, Воротился с песнями, денег не привез. Ты в старом платьице, мне дороже всех, Ничего, расплатимся, как придет успех. Над своими ранами я всегда летал, Как взлетел над храмами Стелла и Канитабль. Виктор Спасибо. Алексеевич, я думаю, что вот как раз, знаете, вот очень хорошо заканчивает песню многоточием. Правда, поверьте. Ну ладно, как хотите мне. Да. Виктор Алексеевич, спасибо вам большое, что вы были сегодня у нас, что вы нашли время прийти сюда. Спасибо за ваши песни, за ваш талант, за наши разговоры, за все спасибо. Дорогие телезрители, Ирина, дорогие друзья. Ирина, да, я сбился во второй куплет, я должен допеть третий. Дорогие телезрители и дорогие друзья, мы все-таки допоем третий куплет. Что ж, связала вместе нас с этой землей, Да хотя бы нестеров мертвою петлей, Или кровь тех в Сильвии, павших как один, Или сосна сосиную посреди рябины, Как бы не мутила нас. Ото всех невзгод Песнями шутиловых Гачина поет Если вас обидели К нам спешите вы Это шаг от Питера Десять от Москвы Ах, это Гачина, 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 То вверх, то вниз А ты держись Здесь все растрачено За все уплачено Ценою в жизнь Ценою это гачина, 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 ценою в жизнь, ценою в жизнь. Спасибо большое. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что вы были вместе с нами. В Новом году, а, конечно же, желаю всем здоровья, любви и внимания близких людей. И всем нам я желаю новых и интересных встреч на программе «Гачинский Арбат».